Por fin aparece. Llevo esperando algo más de una hora. Estaba haciendo tiempo hasta que esto dejase de ser un local de pompas fúnebres y volviese a ser un salón municipal. ¿Y para qué me esperaba yo? ¿Se ha decidido por fin a firmar la venta de sus propiedades? Eso nunca. Bien lo sabe. Me lo temía. Vengo para poner en su conocimiento que mi nieta ha desaparecido. Y no creerá que también yo la he secuestrado, ¿verdad? No, no creo que se trate de un secuestro. Me barrunto que, a pesar de su estado físico, ha desaparecido por propia voluntad. ¿Entonces ya regresará también a voluntad? Eso no está tan claro. Tengo fundadas sospechas para pensar que he ido a buscar a Fernando Mesía y así poder recuperar a sus hijos. No entiendo por qué me cuenta a mí todo esto. Claro que lo entiende, maldita sea. ¿Pero qué más tiene que suceder para que usted reaccione? Ulloa, me culpa usted de cosas con las que no tengo nada que ver. Mire, me parece lamentable que se haya lavado las manos ante la muerte del alguacil de este pueblo y de uno de los vecinos más queridos. Pero de verdad que va a hacer lo mismo ante esos niños inocentes, Esperanza y Beltrán. ¿Y qué podría hacer yo? Contarme la verdad sobre Fernando Mesía y acabar de una vez con este despropósito, maldita sea. Yo no sé nada. Sí lo sabe. Pero calla como una rata. Mire, no le consiento que me hable así. ¿Me oye? Y yo no le consiento que mire para otro lado cuando mi nieta y sus hijos están en manos de un asesino al que usted protege. Yo no protejo a nadie. Sí lo protege. Piense en esos niños. ¿Va a poder vivir con sus muertes cargadas sobre su conciencia? ¿A cuánta más gente tiene que asesinar Fernando Mesía para que diga la verdad de una maldita vez? ¡Basta! ¡Basta! ¡Maldita sea! ¡Basta! ¡Basta! Está bien. Sí. Les mentí. Y no sé cómo he estado ciego tanto tiempo. Ustedes tenían razón. Así que supongo que... merecen saber la verdad. <risa>